এবার আমরা জানব যে এই ফ্রেজ এবং ক্লজ এর মানে কি কি প্রকারভেদ আছে ওকে মানে প্রকারভেদ গুলো আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারলে আমাদের কিন্তু ওই বাক্য ব্যবহার করা সহজ হবে ওকে আর অনেক বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষা বা ভর্তি পরীক্ষা কিন্তু প্রশ্ন আসে বলতে পারে অনেক সময় এটা কোন ফ্রেজ বা এটা কোন ধরনের ক্লজ তাই না তো এখন আপনারা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আরো জানেন যে যেহেতু আরো জানেন পাঁচ আট প্রকার তাই না নাউনের প্রণয়ন কিন্তু একই একই মানে নাউনের পরিবর্তন প্রণয়ন বসে তো নাউন প্রণয়ন মনে করে যে শুধু নাউনের ফ্রেস হয় প্রণয়নের ফ্রেস হয় না তো ওই তার মানে কি আর বাকি থেকে ছয়টা তাই না তো ছয়টা আর আর বাকি তারপর আর একটা নাউন 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 প্রণয়ন মিলে একটা নাউন ফ্রেস তো সাতটা তাই সাধারণত সাত সাত ধরনের ফ্রেস বাক্যে দেখা যায় তো একটা হচ্ছে কি নাউন ফ্রেস ফ্রেস ভার ফ্রেস তারপরে কি প্রিপোজিশন ফ্রেস গোপনে এই যে এরকম এইগুলোকে বলে যে সময় নির্দেশ করে ইন দা ইভিনিং ইন দা আফটার নোন তাই না হ্যাঁ সময় অথবা স্থান নির্দেশ করে ঠিক আছে উচ্ছাস প্রকাশ করি বা আমাদের প্রধান বাক্য অনেক সময় যে আপনার বাক্যে অনেকগুলো বাক্য থাকে কিছু বাক্য আছে যে আপনার যে ওই প্রিন্সিপাল ক্লস এর অর্থ মানে সাহায্য ছাড়া সে নিজে অর্থ প্রকাশ মানে সম্পূর্ণ ভাবে অর্থ প্রকাশ করতে পারে না এটাকে বলা হবে যে পরাধীন বাক্য বা অধীন বাক্য এবার তো কোয়ার্ডিনেট ক্লস সেন্টেন্স দিয়ে যখন কোন একটা বড় বাক্য তৈরি হবে তাকে বলা হবে কোয়ার্ডিনেট ক্লস ওকে তো এ হচ্ছে মূল কথা এবার দেখুন আমরা জানবো যে দেখুন এর মধ্যে এই সাবর্ডিনেট ক্লসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ওকে কারণ সাবর্ডিনেট ক্লসে অনেক ধরনের ক্লস থাকে একটা দেখুন এই সাবর্ডিনেট ক্লাস তিন ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে কি নন ক্লস এসএটি ক্লস অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অনেক বিভিন্ন পরীক্ষা আসে এবং কোনটা পরাধীন হিসেবে কাজ করতেছে 
ওদের হিসেবে কাজ করে মানে সে স্বাধীন বাক্যে সাহায্য ছাড়া সে নিজের অর্থ প্রকাশ করতে পারছে না ওকে তখন সেটাকে বলা হয় পরাধীন বাক্য আর পরাধীন বাক্যগুলো এই তিন ধরনের হতে পারে নাউন ক্লস হতে পারে অ্যাজেটিভ ক্লস হতে পারে আর অ্যাডভার্বিউ ক্লস হতে পারে ওকে তো এ হচ্ছে ক্লজের প্রকারভেদ তো আই থিঙ্ক তোমার আপনারা যারা আমার ক্লাসটা দেখছেন অবশ্যই সব বুঝতে পেরেছেন তো নেক্সট ক্লাসে আমি আপনাদের দেখাবো যে কোনগুলো নাউন ক্লস কোন ক্যাজেটিভ ক্লস এবং কোন অ্যাডভার্বিউ মানে সব এই প্রকারভেদগুলো আমি দেখাবো কোনগুলো একটা আইডেন্টিফাই করতে হয় সহজে ওকে তো আজকের মধ্যে এখানে আমি এখানে বিদায় নিচ্ছি তো ভালো থাকবেন সবাই আমার চ্যানেল হচ্ছে যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই এবং যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দেবেন তো সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ